大家好，我是冬天里赖床不起的小俊，今天继续为大家带来一部血腥暴力的二级丧尸韩剧《僵尸校园》第五集。上一集里，老周和同事们冲破丧尸的重围，但男主青山却意外逃到了丧尸横行的办公楼，并在这里遇到了学生痞子。两人追捕之时，痞子直接拿刀向青山扔了过去。那他是否能逃离敌人的魔爪呢？本集开始。弓箭姐弟已经带着那对情侣离开厕所，穿行在丧尸肆虐的走廊里。办公室的温兆等人仍然在等待着直升机的救援，但直升机屡屡经过教学楼的上方，却不曾在众人面前停留，这让众人逐渐感到绝望。而老周和其他同事们也坐上了直升机，正在被送往隔离区域。此时，耳机里也传来最新消息：国防部根据象山市多次频发的疫情，发布了紧急戒严令，而其他城市的群众。对于那些从小山市赶来的人们，也持有冷漠至极的态度，直接将他们拒之千里之外，甚至还拿起东西向人们砸了过去。更是有一些不良媒体人借此机会制造更大的舆论。在这一刻，整座城市彻底乱成一团，人们内心的恐慌所引起的暴动，比病毒横行的丧尸危机还要恐怖。与此同时，秀赫已经爬过墙壁，来到了办公室里。当众人只看到他一人回来时，便纷纷问起青山的下落。可秀赫始终闭口不答。见此情形，温兆连忙趴向窗台寻找青山，却仍然没有见到他的踪迹。这一刻，温兆的眼里充满了绝望，而秀赫也只是对他说了一声对不起。另一边，青山在走廊里拼命逃跑，从痞子手中扔过来的刀子也只是将他击倒在地，但青山很快就爬了起来。起身时还不忘拿走一部手机，几番逃跑过后，青山来到了图书馆。他纵身一跃，跳到了书架上，却被上面的一名同学一把拽下。紧接着，痞子也像疯狗扑墙似的爬到了书架上，将那名同学拽了下去。随后，两人在图书馆内展开了激烈的逃亡。青山逮住机会，再次爬到了书架上，但越来越多的丧尸纷纷聚集在青山脚下，还险些将他拽了下去。见此情形，青山在丧尸爬上来时纵身一跃，跳到了另一个书架上，这才侥幸躲过一劫。但此时，痞子也爬上了书架，正好在对面和青山面面相觑。痞子让他将手机交给自己，但青山始终不肯屈服。于是，两人在书架上展开了激烈的追逐。痞子找准时机，又疯狗般扑了过去，直接将青山扑倒在地面。但青山仍然爬到了书架上，和痞子打在了一起。此时，越来越多丧尸向两人伸出魔爪，青山也被痞子压在身下，拿出了他的手机。这一刻，青山将手机侥幸夺回，在趁痞子气急败坏之时，用手机将他的左眼戳瞎，最后将他从书架上拽了下去。痞子掉在了地面上后，无数只丧尸对他又咬又啃，而青山也要面对被丧尸围攻的危险。他立刻起身，向其他书架跳去，丧尸也在后面紧追不舍。可就在青山将要逃出去时，意外还是发生了。青山的手脚一滑，便重重地摔倒在地。眼看丧尸就要向他袭来，青山只得奋力起身，在丧尸向他攻来的最后一刻，关上了图书馆的大门。青山逃到了走廊里，他找准时机钻进管道橱内，却还是被丧尸抓住了裤子。就在他与丧尸挣扎之时，弓箭姐四人组来到了这里，将青山相救于水深火热之中。但他们并没有发现青山，还相继来到了一间办公室，并在这里发现了一台电脑。可就在这时，国防部门为了防止集体感染的虚假新闻扩散出去，从而引起群众恐慌，便直接颁布了网络紧急管制令。说好听点是为了提高效率，说不好听的是企图将真相掩盖过去。此话一出，在场的人们瞬间乱成一团。而青山和弓箭姐刚想打电话上网，却发现根本连接不到信号和网络。另一边，温兆在办公室的窗台上，因青山的离开而暗自伤心，秀赫也因此陷入深深的自责。看着空中飞过的直升机，温兆想到了一个办法，他想用无人机将青山找回来，但同学俊英却告诉他，无人机被自己放在了科学教室里，要想拿回来，就必须经过丧尸的围剿。温兆听后，非但没有气馁，他猜测被品室里的丧尸会不会少一些，也许在那里可以找到备用的无人机。除此之外，他还鼓起信心告诉众人，必须要靠自己的力量才能找到青山。班长此时也认可了温兆的话，有了无人机，不仅可以找到青山，还可以观察外面的情况，也可以写下求救讯息，请求救援。于是，在众人的商议之下，派出俊英和温兆一同前往备品室。两人顺着绳子爬到了备品室，这里果然没有丧尸。他们抓紧时间将无人机装到包里，然后趁丧尸还没有进来之前，顺着绳子爬到了办公室。俊英在无人机上贴了一张求救字条，再戴上眼镜，操纵无人机飞了出去。众人在屏幕前终于看到了学校当今的模样，同学和老师全都已经变成丧尸，这群志气未脱的学生们也因此深感痛心。
与此同时，警察铁柱和队友穿梭在丧尸横行的街道里，两人经过一番逃亡之后，来到了青山家的炸鸡店里，在这里碰到了那名生下孩子的女生，还有她刚出生的婴儿。铁柱被孩子纯真的声音彻底打动。于是，两人最终决定要带着孩子一起逃离这里。而这个时候，青山已经被困在了管道内。他想起了自己最爱的母亲，想起了暗恋的女孩和他最好的兄弟。他为自己已经失去的伙伴而悲伤，为这个被丧尸肆虐的世界而气愤。在这种悲愤交加的情绪下，青山很快就鼓起士气，用尽全力踹向出门。出来之后，丧尸从走廊两侧向他陆续袭来，青山蹑手蹑脚的奋力狂奔，终于逃到了一间音乐教室。另一边，在办公室里的弓箭四人组也正打算逃到射箭队训练场，用那里的紧急电话机向警方求救。在弓箭姐弟的相互配合下，他们很快便跳过窗户，来到地面。与此同时，无人机也观察到了一根弓箭插在丧尸身上，在屏幕前观看的男生也因此陷入悲痛之中。原来，弓箭姐也是这位同学的姐姐，她看到弓箭便想起了姐姐比赛的事情，同时也认为姐姐已经被丧尸咬伤。但几人无论如何都找不到青山的下落。可就在几人彻底陷入绝望时，无人机在音乐教室里看到了青山。对此，秀和激动的一把将温兆抱入怀中，但他很快就察觉到了一丝尴尬，便连忙放开了温兆。确定青山的下落后，几人又将视角转移到学校外。无人机徘徊在城市的街道里，一名女同学也在无意中看到了自己父母变成丧尸的画面，顿时痛哭起来。就在此时，老周等人也顺利降落在了总部。这里全都是被隔离的市民，他们来到了军官面前，但军官却告诉众人，他们在检验结束之前都需要隔离。但女领导依然不服命令，执意要进入总部。军官顿时大声呵斥一句，这才将几人带到了隔离区。不知过了多久，被丧尸咬伤的学生痞子突然睁开了眼睛，看着自己身上的伤势，质问自己到底有没有死去。就在这时，数十只丧尸陆续向他袭来。但他们闻到了痞子身上的味道之后，便立刻转移了视线。见此情形，痞子又惊又喜。他走到了镜子面前，仔细看了看自己的伤势之后，便下定决心要将青山杀死。之后，痞子悠然自得地走在走廊里，淡定地穿上那身运动服，直接吼出了青山的名字。周围的丧尸也好似听到命令一般，变得急躁起来。自此，僵尸校园第五集到这里就结束了。小巨觉得那名受到欺辱的女学生和这名无恶不作的学生痞子被丧尸咬伤之后都没有失去意识，反而还像正常人那样拥有自主意识，是因为他们心中的恶念让他们体内的丧尸细胞发生变异，才会变成这般模样。如果内心的恶念是导致病毒进化的工具，人类的恶念或许才是真正的病毒。那对于如此强悍的丧尸病毒，人类接下来要面对怎样的考验？青山是否能逃出敌人的魔爪呢？让我们期待下期精彩内容。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地，我们下期再见。